Ja, willkommen zurück. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um das ausführliche Review der neuen Phoenix 7X Pro bzw. Phoenix 7 Pro allgemein. Ich möchte euch in dem ausführlichen Review zeigen, was die neue Phoenix Uhr alles kann, was sie mitbringt. Und ich werde das Ganze wie gewohnt in Kapitel einteilen. Das heißt also, wenn dich ein Teil nicht interessiert, kannst du das Ganze überspringen bzw. nochmal zurückspringen, wenn du es nochmal hören willst. Ich werde hier und da auch ein paar Sachen erklären, wie ihr es einstellen könnt. Also gibt es auch so ein kleines Tutorial mit. Ja, als erstes habe ich mal drei Modelle hingelegt und man kann eigentlich sehen, dass es kaum Unterschiede gibt. Der eine oder andere, der sich jetzt vielleicht ganz stark mit der Materie auskennt, würde jetzt die neue Uhr erkennen bzw. wissen, welche Uhr welche ist. Wir haben jetzt einmal hier die neue Apex Pro, die ist jetzt auch in der 51mm Variante. Wir sehen hier vom Gehäuse her hat sich da jetzt gegenüber den anderen zwei nichts geändert. Und auf der rechten Seite haben wir hier die alte Phoenix 7X, also alten Anführungszeichen, so knapp über ein Jahr alt. Und in der Mitte ist die neue Phoenix 7X Pro. Ein weiterer Unterschied ist, ich habe die Phoenix 7X hier in der Saphir Glas Variante und die Phoenix 7X Pro hier in der normalen Standard Variante 51 mm. Das Gute ist, jetzt gibt es ja mittlerweile kaum noch Unterschiede. Ich habe jetzt auch hier Solar dabei und 32 GB in der Standard Version. Das war ja bei den anderen Versionen noch nicht so. Und hier ist auch Multiband GPS dabei. Hier bei der alten Phoenix Version, also Phoenix 7X Normal Version, ich weiß nicht, wie ich bezeichnen soll, da gab es nur bei der Saphir Solar Variante 32 GB bzw. dann auch hier nur da Multiband GPS. Ja, ein großer Unterschied soll ja auch vor allem auch das Display sein, was neu verbaut worden ist. Da muss ich aber sagen, ich hatte jetzt nicht die Standardversion gehabt, sondern die Saphir Version. Ich kann euch aber mal einen Unterschied zeigen, was ist der Unterschied zwischen einer Saphir Variante und einer nicht Saphir Variante. Bei der Saphir Variante ist die, sind die Kontraste ja ein bisschen ärmer bzw. die Farben sind nicht so kräftig und es kommt auch ab und an zu Spiegelungen oder zu stärkeren Spiegelungen als in der Standard Variante. Die Standard Variante ist generell etwas heller und gibt so ein bisschen mehr Farbe her, beziehungsweise ist hier teilweise auch ja, besser ablesbar, wie gesagt, weil hier keine Spiegelungen enthalten sind. Ansonsten haben wir bei der Phoenix 7X Pro noch eine Menüänderung bzw. Einstellungsmöglichkeit. Ihr könnt dann, wenn ihr hier länger drauf drückt und dann hier unter System geht und dann gibt es hier unter Beleuchtung die Möglichkeit jetzt, wenn wir auf Allgemeinnutzung zum Beispiel gehen, hier die automatische Beleuchtung einzustellen. Das heißt also, wenn ich das Ganze einstelle, dann regelt das Garmin hier selber. Im Englischen heißt es Blacklight und ja, also für mich ist es zu dunkel, also wir sehen auch, ich weiß nicht, ob man es gut erkennen kann, wenn ich es aktiviere, wird das Ganze hier auch schon etwas dunkler, wenn ich es deaktiviere, haben wir es hell. Insgesamt muss ich sagen, momentan steht die Phoenix 7X Pro hier auf 100% Helligkeit und maximale Dauer der Beleuchtung. Das heißt also, das Ganze kann man auch ein bisschen runterdrehen. Generell habe ich das hier im Betrieb so etwa so bei ja, 50, 60% Prozent ist es ausreichend und dann ist es auch schon wirklich schön hell. Ebenfalls, was bei allen Phoenix 7 Pro Varianten nun dabei ist, ist die Taschenlampe. Die haben wir hier oben verbaut. Das war jetzt damals nur bei der Phoenix 7X der Fall, wie hier. Und so habt ihr jetzt dies bei allen Uhren dabei. Ihr habt dabei zwei Möglichkeiten. Ihr könnt die Taschenlampe entweder hier mit Doppelklick links oben direkt aktivieren. Und dann wird hier auch die letzte Modi eingeschaltet, die ihr hier ausgewählt habt. In diesem Fall ist Rotlicht. Oder ihr habt auch die Option, wenn ihr länger auf die Taste drückt, in das Schnellauswahlmenü zu kommen. Und hier könnt ihr dann die Taschenlampe auch nochmal direkt einstellen. Also wir können hier zum Beispiel Weißlicht anmachen, hier in vier verschiedenen Stufen, als auch Rotlicht. Ich bin mir da jetzt auch nicht ganz sicher. Mir kommen die Phoenix 7X Pro etwas heller vor als noch die alte Phoenix 7X. Wobei bei der Phoenix 7X auch das Licht schon sehr ausreichend war. Ich habe es jetzt gerade mal eingeblendet. Also von daher sehe ich da jetzt auch keinerlei Probleme, wenn jetzt die zwischen der Wahl steht mit der Taschenlampe, ob ihr jetzt diese oder die andere Uhr nehmt. Darüber hinaus könnt ihr die Taschenlampe dann auch beim Laufen nutzen. Das heißt also, die ja, wird rot-weiß, wenn ihr das Ganze möchtet. Stroboskop ist auch möglich hier zu nutzen. Das ist hier auch dabei. Also ihr seht, da könnt ihr einiges hier machen mit der Taschenlampe. Wenn wir die Uhr jetzt weiter von außen betrachten und es mal umdrehen, können wir auch sehen, dass wir hier einen neuen Herzfrequenzsensor bekommen haben, der ja, etwas besser messen soll. Er soll jetzt nicht so viel Lichtirritation haben, wenn da Licht reinkommt, bei Tageslicht laufen geht. Das soll an der Stelle besser sein. Ich für meinen Teil muss aber sagen, ich war mit der Phoenix 7X hier auch schon wirklich sehr, sehr zufrieden. Also der Sensor ist deutlich besser als noch bei den 6er Modellen. Da haben wir oft Ausreißer gehabt. Das habe ich bei der Phoenix 7X auch nicht gehabt. Und ich habe das jetzt Ganze mit der Apex schon mal getestet, den Sensor. Der ist ja der gleiche verbaut. Und ich kann auf jeden Fall sagen, dass hier wirklich die Werte sehr, sehr gut sind. Ich blende es auch mal einfach ein, was wir da schon gemessen haben. Das ist ja der gleiche Sensor an der Stelle. Und da ja, kann, ich wirklich, kann man nicht meckern. Da bekommt man wirklich sehr, sehr gute Werte. Einzig beim Kraftsport, da solltet ihr vielleicht noch einen Brustgurt tragen, weil da gibt es immer noch ein bisschen Probleme mit dem Sensor. Aber auch da hat sich das Ganze schon etwas gebessert. 
Darüber hinaus soll es ja irgendwann mal EKG geben. Ob es mal kommt, weiß man nicht. Man kann da gut, gut erkennen, dass wir hier noch das Ganze mit dem Gehäuse verbunden haben. Und hier ist der Sensor jetzt entkoppelt. Das Ganze ist mit so einem ja, Dichtungsring abgegrenzt, was natürlich wohl für die EKG-Messung wichtig ist. Ob es mal irgendwann zertifiziert ist und kommt, das müssen wir mal schauen. Aber man munkelt, dass das Ganze funktionieren soll, kann, dürfte. Ja, schauen wir einfach mal. Auch bei den Ladeanschlüssen haben wir immer noch die gleichen. Wir sind hier die normalen Garmin-typischen Anschlüsse die wir schon über Jahre haben, was ich sehr positiv finde. Äh, jetzt nur, weil ich Garmin loben will, sondern einfach nur generell. Es gibt viele Hersteller, die wechseln ständig ihre Anschlüsse pro Uhr und bei Garmin haben wir wirklich immer den gleichen. Quickfit haben wir dann auch wieder dabei, das heißt also auch die Armbänder sind dieselben. Und auch das finde ich ganz toll, dass die Armbänder, die ihr habt, in der Vergangenheit schon gekauft habt, immer weiterhin verwenden könnt, dass es nicht jedes Mal hier neues System gibt. Das finde ich wirklich sehr gut umgesetzt. Ein weiterer Unterschied ist noch, dass wir bei der Saphir-Version dann das Ganze mit Titanium verbaut haben. Das heißt also, die Uhren sind auch einen kleinen Ticken leichter. Das ist sowohl bei der Phoenix 7X jetzt in diesem Fall, als auch der Phoenix 6 Pro Saphir. Da haben wir auch Titanium verbaut. Das heißt also, die Uhr ist dann hier einen Ticken leichter. Die Wasserdichtigkeit ist auch bei allen Uhr gleich und liegt hier bei 100 Metern. Ja, das Ganze wird dann hier auch mit Solar ausgeliefert. Das heißt also, die Pro-Variante haben wir nur noch in der Solarversion. Das Solarpanel ist hier wunderbar eingebaut zwischen Display und Gehäuse. Und wir sind auch wirklich, das ist wirklich sehr schön gemacht. Also da stört nichts und kommt auch nichts irgendwie ins Bild hinein. Was die Steuerung angeht, so haben wir natürlich wieder hier zwei Tasten rechts an der Seite und drei Tasten links. Das heißt also, die Uhr lässt sich auch wieder komplett über die Tasten steuern. Das ist kein Problem an dieser Stelle. Und ihr habt natürlich auch die Option, das Ganze über Touch zu machen. Das ist hier auch möglich. Also hier können wir dann Sachen auswählen oder dann auch hier nochmal tiefer in die Widgets hineingehen. Das ist alles an dieser Stelle hier kein Problem. Was wir jetzt neu hinzubekommen haben bei der Steuerung ist auch die Taskleiste, beziehungsweise ihr habt die Möglichkeit eine Taskleiste auszuführen. Wenn wir jetzt hier unten länger drauf drücken, dann geht hier so ein Task auf und dann sehen wir hier alle letztverwendeten Widgets, die ich benutzt habe. Und dann könnt ihr hier direkt nochmal in die Widgets hineingehen, zum Beispiel ins Schlafen. Oder wenn ihr jetzt lange drauf drückt, dann könnt ihr weiter zum Beispiel in Herzfrequenz reingehen. Das ist an dieser Stelle auch möglich und erleichtert hier eindeutig nochmal die Navigation mit der Uhr. Ja, dann würde ich sagen, dann kommen wir mal zu den Funktionen, was hier so alles Neues gibt, beziehungsweise was es gibt. Wenn ich jetzt länger auf die Taste drücke, kommen wir natürlich wieder bekannt in das Schnellauswahlmenü hinein. Hier haben wir natürlich wieder die klassischen Sachen dabei, wie zum Beispiel Herzfrequenz senden, wenn ihr jetzt Swift nutzt oder andere Sachen, die jetzt hier Bluetooth-fähig sind und die Herzfrequenz entgegennehmen können, könnt ihr diese hier senden. Das Ganze geht zum Beispiel auch mit dem Edge-Gerät, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Edge 840, 1040 habt oder auch 830, 820, die unterstützen das Ganze auch und dann wird das Ganze hier erkannt und ihr braucht nicht zwingend einen Brustgurt zum Radfahren. Dann haben wir natürlich auch wieder die Hilfefunktion. Ihr habt nämlich die Option, eine Sturzerkennung zu aktivieren. Das heißt, einmal fürs Laufen, fürs Radfahren, aber auch fürs Wandern ist das Ganze hier möglich. Und ich bin vorhin beim Laufen tatsächlich über eine Wurzel gestolpert und habe mich gerade noch so gefangen. Die Uhr hat es hier ausgelöst, erkannt. Ihr müsst es dann abbrechen. Ich konnte es leider nicht so schnell filmen, deswegen habe ich es jetzt nicht auf Kamera. Aber ihr könnt es auf jeden Fall abbrechen, falls euch nichts passiert ist. Und wenn das Ganze dann ausgelöst wird, weil euch was passiert ist, dann wird ja, das Ganze übers Handy gemacht. Also es ist ganz wichtig, entweder ein In-Reach-Gerät oder ein Handy dabei zu haben, dass hier der Alarm rausgeht und dann wird euer Kontakt kontaktiert. Natürlich haben wir auch die Live-Track-Funktion dabei. Das heißt also, wenn ihr laufen geht, könnt ihr auch eine E-Mail rausschicken lassen und dann kann die Person nachschauen, wie ihr gerade laufen seid. Oder wenn ihr navigiert, dann seht ihr auch dann mit der rosa Linie, wo ihr dann hinläuft. Das ist an dieser Stelle hier auch möglich. Darüber hinaus könnt ihr dann, wenn was ist, auch hier links oben länger auf den Knopf drücken. Und hier wird dann automatisch nach drei Sekunden ein Alarm ausgelöst, der dann hier auch ebenfalls abbrechbar ist. Und hier wird dann auch der Kontakt informiert, falls jetzt irgendwie, keine Ahnung, ihr seid jetzt unterwegs, ihr werdet überfallen, fühlt euch nicht wohl oder ist irgendwas passiert, könnt ihr auf jeden Fall das Ganze hier dann auch manuell auslösen. Natürlich habt ihr auch die Option, die Uhr auszuschalten oder Energiesparmodus zu nutzen, als auch die Musikfunktion, ihr seht, das sind so die klassischen Sachen. Positionsspeichern ist noch dabei und natürlich auch das Telefon suchen. Wie bei allen Garmin Uhren habt ihr auch hier jetzt nun die Möglichkeit, die Uhr komplett über die App zu verwalten. Das funktioniert mittlerweile auch wirklich gut. Also in der Vergangenheit war es ja noch so bei den alten Uhren oder bei den ersten Uhren, dass es immer Verbindungsabbrüche gab. Das ist hier nicht der Fall. Dann gehen wir einfach mal rein. Wir wählen jetzt hier die Phoenix 7X Pro aus. Das ist die hier. Und dann könnt ihr nämlich hier auch das Schnellmenü einstellen. Dann sehen wir schon, wenn wir hier reingehen in die Darstellung, habt ihr die Option hier unter Steuerung das auszuwählen, weil hier könnt ihr auch sagen, okay, ich möchte zum Beispiel nicht das Touchscreen abschalten, das ist nämlich auch möglich, oder auch hier in den Schlafmodus möchte ich jetzt nicht selber aktivieren, oder Stroboskop, können wir einfach rausmachen, dann gehen wir aufs Minus und dann können wir es hier einstellen. Oder auch zum Beispiel sagen, okay, ich möchte einen Flugmodus haben, weil ich jetzt irgendwie viel fliege und das nutzen muss, 
als auch so ein Aufgangs- und Untergang, dann ist das hier auch möglich. Und wir sehen auch gleich, wenn wir mal schauen, wird das Ganze direkt hier dann auch synchronisiert. Wir sehen hier schon, der Flieger und die Sonne und Sonnenaufgang ist auch schon da. Das geht hier direkt. Wir können auch noch eins dazufügen, zum Beispiel jetzt Telefon. Und sehen wir hier, ist direkt hier eingeblendet. Und dann haben wir das dann hier dabei. Natürlich habt ihr auch die Option, die Reihenfolge zu ändern. Das heißt also, wenn ihr jetzt irgendwas habt, was von der Reihenfolge nicht passt, dann geht ihr hier einfach hoch und dann gibt es hier die drei Striche. Da kann man einfach drauf drücken und sehen wir hier, dann können wir das Ganze hier ändern in der Reihenfolge. Und so habt ihr dann die Möglichkeit, das Ganze umzustellen. Zum Beispiel das Flugzeug können wir jetzt einfach mal ein bisschen höher machen. Machen wir das einmal vor die Hilfe. Dann gucken wir einfach mal drüben, sehen wir hier, jetzt springt es direkt hoch und das Ganze ist dann hier auch schon gleich direkt sortiert. Wie ihr seht, wir haben jetzt auch aktuell hier ein normales Standard Garmin Display. Ihr habt natürlich die Möglichkeit, über Garmin Connect IQ ganz, ganz viele Displays herunterzuladen, auch viele, viele kostenlose dabei und wirklich auch wirklich gute Sachen. Also da muss man echt wirklich Lob an die Entwickler mal machen, die wirklich hier wunderbar Sachen nachliefern. Ihr habt aber auch die Option, zum Beispiel dieses Display Design hier etwas zu ändern. Wir können zum Beispiel sagen, wenn wir länger hier auf die mittlere Taste drücken, gehen wir jetzt einfach mal rein. Dann könnt ihr hier das auswählen und dann sehen wir hier, wenn wir jetzt hier durchgehen, dann sehen wir hier die ganzen Display-Designs, die es hier so gibt. Aber ihr habt auch die Option zu sagen, okay, hm, also die Datenfelder, die passen mir jetzt nicht so ganz. Dann könnt ihr einfach hier oben rechts drauf drücken und dann gibt es hier einmal die Möglichkeit, das Layout zu ändern. Dann würdet ihr einfach nur das Design ändern, aber auch die Daten. Also ihr könnt zum Beispiel sagen, okay, ich möchte die Daten ändern. Wir sehen, da oben blinkt es. Da habe ich jetzt Formerhalt, da können wir jetzt einfach draufklicken, beziehungsweise hier durchscrollen. Sehen wir hier oben, könnt ihr dann nämlich auch die Daten einzeln anpassen, wenn ihr das haben wollt. Wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, ich möchte jetzt hier den Akkustand haben oder dann einfach nur, ja, hier ist die Solareinspeise, dann könnt ihr auch anzeigen lassen. Als natürlich auch hier die Solareinspeise nochmal als Zeitreihe. Oder dann zu sagen, okay, ich möchte hier zum Beispiel jetzt ja, die Schritte haben. Dann wählen wir das einfach jetzt mal aus. Und dann haben wir hier die Schritte oder Schrittziel. Und so könnt ihr dann euer eigenes Datenfeld hier verwalten. Das Ganze geht natürlich auch farblich. Wir gehen einfach hier jetzt zurück, indem wir jetzt hier drauf drücken, rechts unten. Dann sagen wir hier Änderung speichern, ja. Und dann kommen wir wieder ins Datenfeld. Und ihr könnt auch noch die Farbgebung ändern. Das heißt also, ihr könnt auch sagen, ihr möchtet andere Farben haben. Also ihr seht hier, die Farben ändern sich jetzt gerade. Und das ist an dieser Stelle hier auch möglich, dies zu ändern. Ich habe das Ganze hier zum Beispiel mit der Apex mal gemacht. Da sehen wir hier, ich habe ja alles ein bisschen schon im gelben Design gemacht und so ein bisschen geändert. Das war ursprünglich ja dieses Design und das habe ich jetzt hier so ein bisschen angepasst. Das ist hier auf jeden Fall an dieser Stelle mit den Uhren hier möglich, das umzustellen. Ja, dann würde ich sagen, dann kommen wir auch gleich zu den Widgets, zu der neuen Phoenix 7X Pro. Ihr müsst aber oder solltet am besten direkt, wenn die Uhr bekommt, gleich ein Update machen. Da gibt es ja direkt ein Update auf die Uhr, damit auch alle Funktionen da sind. Das empfehle ich hier auch im Karten-Update, also alles mal einfach mal updaten. Und es ist auch so, dass die meisten Sachen hier auf die Phoenix 7 kommen sollen. Also hier auch viele Sachen, die ihr jetzt seht, sollen später dann mal mit dem Update nachgeliefert werden. Dann gehen wir einfach mal rein. Da sehen wir hier, bei der Uhr haben wir jetzt auch die Solarintensität. Das heißt also, das Solarpanel ja, speist ja natürlich Energie ein. Und wenn wir jetzt mal reingehen, ich habe die Uhr jetzt noch nicht so viel getragen, deswegen haben wir jetzt fast keine Werte. Das sehen wir hier, wir haben heute 2,8 K, also K steht für 1000 Lux, schon eine Energie gesammelt in den letzten Sechs Stunden, das ist Raster ist sechs Stunden und so könnt ihr so eine kleine Statistik sehen. Die Statistik selber gibt es dann auch nochmal in der App, da könnt ihr die Historie nochmal mehr genau schauen und da habt ihr so ein bisschen der Übersicht, was wir hier so an Einspeisung haben. Ja, als nächstes hätten wir dann das Wetter. Wir sind jetzt hier aktuell 22 Grad, 26 bis 12 Grad ist das Höchst- und Tiefstemperatur gewesen. Regenwahrscheinlichkeit sehen wir hier aktuell 0 Grad und wenn wir in das Widget hineingehen, sehen wir einmal die gefühlte Temperatur und die tatsächliche Temperatur angezeigt wie auch nochmal hier die höchst- und niedrigste Temperatur und die Regenwahrscheinlichkeit. Darüber hinaus bekommt ihr dann natürlich eine Prognose über die nächsten Stunden angezeigt. Wir sehen jetzt hier, es ist ziemlich Nacht, deswegen sehen wir nicht viel. Natürlich dürfen auch nicht die Wetterprognosen für die nächsten Tage fehlen. Wir sehen jetzt hier, Freitag, Samstag ist es noch schön und Sonntag wird es wolkig und Montag soll es gewittern. Da sehen wir auch schon mal die Aussicht, beziehungsweise bekommen wir hier auch nochmal hier den Trend, was die Temperatur angeht. Und es würde normalerweise, wenn hier unten Regen wäre, würden wir dann Balken sehen. Der ist natürlich momentan nicht vorhanden. Ebenfalls kriegen wir dann noch einen Taupunkt, UV-Index und natürlich die relative Luftfeuchtigkeit angezeigt, als auch dann hier, wie die Qualitäten hier an der Seite sind, bekommen es schön nochmal in der Grafik mit dazu. Was neu hinzugekommen ist, ist die Übersicht des Wetters. Ihr habt jetzt natürlich auch die Möglichkeit, euch das Wetter anzeigen zu lassen. Wir bekommen jetzt hier so eine Karte und wir sehen jetzt hier, ich habe zum Beispiel Temperatur hier einblenden lassen und dann können wir das Ganze hier so ein bisschen anschauen. Und wir sehen, das lädt auch so ein bisschen nach. Das funktioniert aber nur, wenn ihr jetzt auch die Uhr mit dem Handy verbunden habt. Und ihr habt dann die Option, hier das Ganze einmal wiederzugeben. Das heißt also, ihr könnt euch die nächsten Stunden anschauen, wie sich das jetzt hier entwickelt. In dem Fall sind es die Temperaturen. Aber auch habt ihr die Option hier, wenn
Die ersten zwei gibt es nichts zu zeigen, ist nichts da. Beim Wind können wir mal gucken, ob da noch was gibt. Es kann mal sein, dass es etwas länger dauert, bis es nachlädt oder lädt. Also das dauert momentan ein bisschen. Und wir sehen hier, kommt erst so ein bisschen schwarz und dann sehen wir irgendwann mal Daten. Jetzt sehen wir hier die Daten und dann werden hier die Windgeschwindigkeiten angezeigt, die hier auch sehr moderat sind aktuell. Dann haben wir natürlich auch wieder Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Wir sehen jetzt hier in 7 Stunden und 9 Minuten geht die Sonne auf. Wir haben jetzt hier dunkel oder es ist dunkel, gerade Dämmerungszeit. Wenn wir ins Widget hineingehen, sehen wir hier auch nochmal ganz schön hier in der Grafik angezeigt, außenrum, wie der Sonnenverlauf ist. Der weiße Strich sind wir gerade hier unten und wir gehen ja wirklich hier so einmal um den Zirkel herum. Was dann neu hinzugekommen ist, ist auch dann die Kartenansicht. Das heißt also, ihr bekommt dann auch die Sonnen angezeigt, wie jetzt, aktuell sehen wir jetzt ja auch gerade Dämmerung, ja, wie das Ganze dann hier verläuft mit der Sonne. Dann habt ihr auch immer einen Blick, wie die Sonne gerade zu euch steht, um auch euch selber zu orientieren, weil die Uhr muss ja auch sagen, egal wie ihr steht, die orientiert sich wirklich sehr gut oder richtet sich sehr gut nach eurem Stand aus. Das ist da wirklich kein Problem. Und dann bekommen wir auch nochmal die Ellipse angezeigt. Also hier, die Sonne ist jetzt runtergegangen und dann habt ihr auch nochmal da den Tagesverlauf genau im Detail aufgezeigt. Last but not least haben wir dann hier auch nochmal die Zeiten en detail. Hier zum Beispiel astronomische Mond wird nochmal angezeigt. Da sehen wir dann auch nochmal Tageslänge 16 Stunden und 15 am 15. Juni. Natürlich haben wir dafür die Fitnessfunktion, wie zum Beispiel hier ein Schrittzähler, der uns anzeigt, wie viele Schritte wir gemacht haben. Hier hinten ist mein Ziel. Ich habe es auf 5000 definiert. 18.000 habe ich gemacht. Ich war gerade laufen. Als auch das Etagenziel. Und nicht wundern, warum hier 82 steht. Ich habe jetzt einen Berglauf gemacht. Das zielt die Uhr dann als Etagen mit. Das heißt also, wenn ihr jetzt viel die Berge hochlauft, dann habt ihr auch hohe Werte stehen. Da kann die Uhr jetzt nicht unterscheiden, ob ihr eine Treppe lauft oder ob ihr jetzt einfach den Berg hochlauft. Was natürlich auch wieder nicht fehlen darf, sind die verbrannten Kilokalorien. Wir sehen jetzt hier 1144 habe ich verbrannt, 2173 sind die passiven, also einfach nur rein für meine Existenz, sage ich mal. Ähm, ja, der Körper verbrennt ja generell was für die Organe, die betrieben werden müssen, alles und so weiter. Und das ist bei mir 2175. Daher ist es jetzt auch ganz wichtig, dass ihr hier eure Geschlecht, eure Körpergröße, euer Gewicht und alles richtig hin angibt und aufs Alter, damit die Uhr das Ganze ganz gut berechnen kann. Das geht dann immer pro Stunde, wird es dann hochgezählt. Und dann sehen wir jetzt hier, insgesamt habe ich heute verbrannt 3319, davon 1144 aktiv und 2175 in Ruhe. Und dann sehen wir dann nochmal schöne Übersicht wie sich das zusammensetzt, als auch natürlich dann hier nochmal das Ganze en detail aufgeschrieben. Was jetzt neu hinzugekommen ist, ist das Health Widget oder das nennt sich Health. Und wenn wir einfach mal reingehen, sehen wir auch, wir haben jetzt zum Beispiel, habe ich jetzt hier die Garmin Body Battery hinterlegt und es ist auch so, egal was ihr vorne hinlegt, dann wird es hier vorne angezeigt und das könnt ihr dann auch nochmal selber sortieren. Wie gesagt, die Garmin Body Battery, ich habe die Uhr jetzt noch nicht so lange heute angehabt, wir sind hier ein paar Stunden sind jetzt getragen worden und ja, das Ganze wird hier auf und abgeladen und dann habt ihr so eine Übersicht eures aktuellen Akkustands, sage ich mal. Was natürlich ebenfalls nicht fehlen darf, ist das Schlaftracking. Hier bekommt dann nochmal ein Detail angezeigt, wie die Qualität war, als auch ein Score. Das wird dann so ermittelt und kürzer als ideal. Das heißt also, ja, ich soll ein bisschen mehr schlafen, war jetzt nicht so gut. Und wenn ihr rechts oben drauf drückt, dann könnt ihr auch nochmal in der Einstellung einen Schlafplan hinterlegen. Und dieser Plan dient einfach dazu, wenn ihr Schicht arbeitet oder unregelmäßig ins Bett geht, aus irgendwelchen Gründen auch immer, Könnt ihr dann sagen, okay, Sonntag bis Montag zum Beispiel, der Nacht schlafe ich anders als jetzt zum Beispiel von Montag auf Dienstag. Ein Vorteil ist, die Uhr erkennt es besser, wenn es schlafen geht. Der andere Vorteil ist, die Uhr geht dann auch in einen Schlafenmodus rein. Das heißt also, es wird, das Display wird verdunkelt bzw. abgedunkelt, als auch ja, die Meldungen kommen nicht mehr und ihr habt eure Ruhe und müsst euch jetzt hier nicht manuell da rumärgern und die Uhr da irgendwie immer deaktivieren. Wenn ihr schlafen geht, das macht die Phoenix hier an dieser Stelle ganz alleine. Es gibt natürlich auch nochmal eine Übersicht, was die REM-Phasen angeht, die Wachphasen, Tiefschlafphasen. Das ist immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Die richtigen Werte kriegt im Schlaflabor. Das sind so Anhaltspunkte. Also da würde ich jetzt nicht so viel drauf geben. Aber so als grobe Orientierung, sage ich mal, ist das dann nicht schlecht. Und dann bekommen das Ganze natürlich auch nochmal angezeigt, wie sich das in die Stunden zerlegt. Als natürlich dann auch nochmal hier eine kleine Erklärung. Dann haben wir natürlich die, die Herzfrequenzmessung dabei. Wir haben ja einen optischen Herzfrequenzsensor dabei. Der hilft uns einmal natürlich hier die Herzfrequenz zu messen. Wir sehen hier, ich habe eine Aktivität gemacht, als natürlich dann auch hier die Ruheherzfrequenz, bekommt ihr hier in der Übersicht angezeigt. Das ist gerade zum Einstellen später für die Herzfrequenz ganz interessant. Und so habt ihr dann auch so eine Übersicht, wie eure Ruheherzfrequenz ist. Und ihr könnt an der Stelle ganz gut erkennen, ob ihr dann krank werdet, weil dann geht die Ruheherzfrequenz hoch. Das ist dann ein der einer Indikator, den es da gibt. Als nächstes haben wir die Herzfrequenzvariabilität. Wenn ihr eine Garmin-Uhr ganz neu habt, dann dauert das bis zu drei Wochen, bis ihr einen Wert angezeigt bekommt. Also die Herzfrequenzvariabilität bekommt ihr angezeigt, aber diese Grafik, die ihr hier seht, das dauert ein bisschen, weil die wird für euch ganz individuell erstellt. Die Uhr erkennt einfach oder misst, wie eure Herzfrequenzvariabilität ist. 
was da die Unterschiede sind nach dem Training etc., das wird hier wieder gespiegelt und es ist bei jedem Menschen anders, weil natürlich jeder Körper funktioniert anders und deswegen gibt es hier einen individuellen Wert, der halt ein bisschen dauert. Wenn das Ganze aber ermittelt wird, dann bekommt ihr hier so einen Vergleichswert. Wir sehen hier einen grünen Balken und so einen roten Balken, einen orangen Balken. Und dann können wir mal reingehen, dann sehen wir hier ist ausbalanciert. Ich bin im oberen Ende und wir sehen jetzt hier im Durchschnitt waren es 94 Millisekunden. Das ist einfach die Differenz zwischen Herzschlägen, wie sich das ändert. Das wird dann hier gemessen. Ihr bekommt dann auch nochmal ja, angezeigt, wie die letzte Nacht insgesamt ausgesehen hat, als dann auch nochmal hier eine Historie, wie sich das Ganze dann hier entwickelt hat. Und was natürlich nicht fehlen darf, ist dann auch noch der Pulsoximeter. Das heißt also, wir haben hier auch eine Sauerstoffmessung mit dabei und die funktioniert eigentlich ganz zuverlässig und plausibel und ohne Probleme. Das könnt ihr aber einstellen, indem ihr das Ganze nur beim Schlafen macht. Ihr könnt es aber auch ganz ausstellen oder, wie ich das in meinen Tests immer mache, 24-7 eingeschaltet. Das liegt aber daran, dass ich es teste. Sinnvoll ist es eigentlich nicht. Das Ding macht eigentlich erst wirklich in den Bergen so richtig Sinn. Dann haben wir noch eine Höhenakklimatisierung. Das heißt also, wenn ihr jetzt in die Berge wandern geht, dann müsst ihr euch natürlich erst auf die Höhe anpassen. Das merkt ihr ja, wenn ihr jetzt in die Berge geht und dann schnell laufen geht, dann geht euch schnell die Luft weg. Das liegt einfach daran, dass ihr nicht an der Höhe angepasst seid. Das dauert einfach ein paar Tage, ein, zwei Wochen. Und wenn wir da reingehen, sehen wir auch, das funktioniert erst hier ab einer Höhe von 850 Metern bis 4000 Meter. Äh, Mangels äh, Berg kann ich das schlecht zeigen. Jetzt haben wir wieder einen Stift hier unten. Stift bedeutet immer, ihr könnt irgendwas machen. Wir können das nämlich jetzt bearbeiten. Ihr habt einmal die Option, nämlich neue Sachen hinzuzufügen oder das Ganze hier zu sortieren. Wenn man jetzt hier zum Beispiel das auswählt hier oben, dann können die Body Battery runterschieben, als auch zum Beispiel sagen, okay, möchte ich nicht so machen, können wir welche Sachen hinzufügen. Ihr könnt aber nur welche hinzufügen, die noch nicht in der Übersicht sind, das heißt also in der groben Übersicht. Ich würde zum Beispiel jetzt noch die Stressmessung nehmen, weil die Uhr kann nämlich auch die Stressmessung durchführen. Und da sehen wir auch, hier kommt schon die Stressmessung. Dann haben wir es jetzt eingefügt und wenn wir jetzt hier reingehen, dann gehen wir nochmal auf den Stift und dann können wir hier oben die Stressmessung und die Body Battery machen, die zwar auch eine Stressmessung hat. Dann können wir mal rausgehen, dann sehen wir es gleich, wenn wir hier hochgehen. Dann haben wir jetzt auch die Stressmessung und bekommen hier so einen kleinen Überblick. Dann sehen wir hier noch nicht so viel, aber hier ist dann auch die Stressmessung nochmal extra aufgelistet. Und wir sehen hier, das Ganze wird jetzt hier gerade gemessen. Dann haben wir natürlich auch wieder das Trainingsbereitschaftsbudget dabei. Das ist so, ja, das Regenerationsbudget nenne ich das immer oder wie ist man regeneriert oder wie ist man fit für den nächsten Workout. Wenn wir jetzt hier reingehen, sehen wir auch hier 47 niedrig beim Reisen entspannen. Ja, das liegt einfach daran, ich habe noch was für den Jetlag hinterlegt. Da fliegen wir jetzt nach äh, Singapur, also ich nicht, aber ja, in der Theorie. Also ich würde gerne, aber nee. <lacht> Und ja, das Jetlag wirkt sich auf jeden Fall auch hier aus. Das sehen wir hier beim Reisen äh, angepasst. Das heißt also, auch das wirkt sich da aus und geht in die Parameter hinein. Und wir sehen einmal hier, das Ganze geht von 0 bis 100. Also ich sehe es nicht, aber das wäre 0 oder es ist 100. Das heißt also, von maximal kaputt bis maximal bereit. Und ich bin jetzt gerade irgendwo zwischendrin. Die Parameter sind hier Schlaf, dann Erholung bzw. Herzfrequenzvariabilität. Ein wichtiger Aspekt, als auch natürlich die akute Belastung oder ja, wie es belastet ist. Und natürlich das Schlafprotokoll und Stressprotokoll. Das heißt also auch die letzten sieben Tage kommen mit rein. Weil das ist auch gerade wichtig, wenn ihr viele, viele schlechte Nächte habt, dann seid ihr trotzdem nicht fit, wenn ihr eine gute habt. Deswegen ist ganz gut, dass hier auch die Historie mit dazu kommt. Das gleiche ist auch mit dem Stressprotokoll. Wenn ihr krank seid, dann stresst es euer Körper extrem. Also wenn ihr gerade Grippe hattet oder Corona oder so Sachen, die halt wirklich extremst auf eure Gesundheit gehen oder auch den Körper beanspruchen, dann fließt es hier auch mit ein. Und ich hatte, als ich Corona hatte, hier auch wirklich niedrige Werte um die Null. Und da hat mir die Uhr auch schon gesagt, also man fühlt sich auch nicht gut, aber da hat es einfach gezeigt, der Parameter. Und ich muss auch sagen, der Parameter gibt vieles, vieles wieder, wie ich mich fühle. Und ähm, ja, finde ich eigentlich ganz gut umgesetzt. Dann haben wir natürlich den Trainingszustand. Das heißt also, wie ist mein aktueller Zustand? Es ist momentan Form Erhalt. Es gibt Form Aufbau. Es gibt Form Erhalt. Es gibt Form Abbau als auch übertrainiert. Und wir sehen jetzt hier momentan alles im grünen Bereich. Na naja, gut, Form Aufbau ein bisschen besser. Und wir sehen hier, V2max ist gleich bleiben. Herzfrequenzvariabilität ist ausbalanciert. Belastung ist optimal. Und hier sehen wir auch nochmal die Belastung. Wir können einfach mal auch hier reingehen. Dann sehen wir hier nochmal schön grafisch angezeigt, wie sich meine aktuelle Trainingsbelastung verhält. Wir sehen hier, ich habe ein bisschen Pause gemacht, zwei Tage. Dann ist die ganze Sache wieder runtergegangen. Ihr könnt es euch einfach so vorstellen. Ihr habt hier so ein Konto, das ist wie so ein Konto. Und ihr zahlt einfach mit Workouts rein. Also jedes Workout wird dann bewertet mit einem Wert. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt schwer laufen wart, dann kann es 120 Punkte geben oder 200 Punkte, je nachdem. Und dann geht es hier auf euer Konto plus 200 und dann bewegt sich das Ganze nach oben und nach sieben Tagen fällt das Ganze raus. Das heißt also, die 200, die, die sieben Tage später sind ja wieder weg. Und um die Form zu halten, müsst ihr auf jeden Fall wieder ein Workout innerhalb der sieben Tage machen, um dieses zu halten. Und wenn ihr Form aufbaut, müsst ihr natürlich immer mehr leisten, als dann noch in der Vergangenheit, um dann hier 
nach und nach das Ganze hier zu steigern. Wir haben natürlich dann auch wieder hier die Trainingsbelastungs- oder die Übersicht der Trainingsbelastung als natürlich auch das neue Belastungsverhältnis. Ich wiederhole mich da gerne, ich finde eigentlich das Widget Curve ganz nach vorne, weil das gibt einfach auf einen Blick, ob ich gut trainiere oder nicht trainiere. Ich finde das Trainingsload ist ein bisschen abstrakt für die Leute, die mit dem Thema halt noch nicht so viel zu tun haben. Damit können sie mehr anfangen. Es ist zwar dasselbe, aber es wird einfach simpel angezeigt mit 1,0. Heißt also, ich bin jetzt optimal im Bereich vom Training. Was sagt es aus? Ganz einfach, wenn euer Training in der Vergangenheit mehr war, als das ihr aktuell macht, fallt ihr unter 1, ihr baut Form ab. Wenn ihr euer Training steigert, also mehr trainiert als in der Vergangenheit, dann geht es über 1 oder weiter hinaus und dann baut ihr eure Form auf. Und 1 ist gerade, also der grüne Bereich, das soll hier drin sein, ist also optimal. Ich halte jetzt gerade meine Fitness. Das heißt also, wenn ich mehr machen will, dann muss ich auch mehr Intervalle machen und auch das Training etwas steigern. Dann haben wir natürlich den Belastungsfokus auch nochmal im Detail. Wir sehen hier in den Kästchen, wo ich mich eigentlich bewegen soll. Die Uhr hat ja auch tägliche Trainingsvorschläge. Das heißt also, die Uhr hilft euch auch, diese Trainings hier auszugleichen und das besser zu machen, als ich das jetzt aktuell mache. Also das heißt, ich muss ja auf jeden Fall mein Training immer ein bisschen anpassen. Dann haben wir natürlich die VO2 Max. Die zeigt euch dann einfach an, wie eure Entwicklung ist. Die ist momentan gut bei mir. Das liegt momentan auch dann an einem anderen Wert. Das werden wir gleich sehen. Als natürlich auch nochmal die Herzfrequenzvariabilität. Wir sehen, die kommt hier öfters vor, weil sie gar nicht so unwichtig ist. Als natürlich auch die Erholungszeit, 29 Stunden nach meinem letzten Workout. Das kann sich übrigens auch mal ändern, wenn ihr gut geschlafen habt und euch gut erholt habt. Dann kommt auch mal eine Meldung, euer ja, Erholungszeit hat sich verbessert. Oder wenn es umgekehrt ist, wenn ihr schlecht schlaft und ganz gestresst seid, dann heißt es auch mal, die Erholungszeit hat sich verschlechtert. Dann bekommt ihr dann, wie gesagt, eine Meldung angezeigt. Dann haben wir die Hitze, Akklimatisierung und das ist auch ein Grund, warum meine VO2 Max besser wird. Ich passe mich immer mehr der Hitze an, ab 22 Grad. Er ermittelt die Uhr das und sagt, hier, du passt dich immer mehr der Hitze an. Auch hier ist es wieder so, wenn ihr irgendwo Urlaub fahrt und es ist ziemlich heiß, dann könnt ihr schlecht Marathon laufen. Wenn ihr sonst zu Hause Marathon läuft bei 20 Grad, dann schafft ihr es bei 40 Grad nicht. Und so ungefähr gibt euch der Wert ein bisschen wieder, wann ihr euch an die Hitze gewöhnt habt. Und dann auch hier bekommt ihr dann eine Historie angezeigt, wenn ihr das dann etwas länger tragt. Als nächstes Widget haben wir natürlich V2 Max generell. Wir sehen auch hier nochmal eine Übersicht. Das Laufen bekommen wir angezeigt, als auch das Radfahren. Wir sehen hier 8. Juni das letzte Mal und das Laufen war heute. Als dann natürlich auch hier nochmal der Laktatschwellenwert. Wann dann hier, ja, das ist der Grenzwert, wann ihr euer Laktat nicht mehr abbauen könnt, weil ihr baut die Laktat auf, das geht in die Muskeln. Und wenn der Körper das Laktat nicht mehr auf, abbauen kann, wir sehen hier bei 161er Puls, wenn ich drüber bin, wäre das der Fall, dann ja, geht ihr in den Modus rüber, dass die Muskeln versauern und ihr dann ziemlich schnell nichts mehr machen könnt. Und das ist hier der Schwellenwert, der dann mit der Uhr ermittelt wird anhand des Brustgurtes. Dann haben wir natürlich noch die Laufprognose. Hier sehen wir, ich habe mich verbessert, also wenn die Grafik nach unten geht, das ist es gut. Und wir sehen hier, in der Vergangenheit ist es auf jeden Fall besser geworden. Das bekommen wir für 5 Kilometer, 10 Kilometer, natürlich dann auch nochmal Halbmarathon und zu guter Letzt der Marathon. Und so habt ihr so ein bisschen Übersicht, was ihr aktuell zustande zu leisten seid. Was jetzt neu hinzugekommen ist, ist dann der Ausdauerwert. Ich persönlich finde den Wert so ein bisschen abstrakt. Also der sagt einfach 5495 Punkte. Ja, ihr seht hier, ich bin jetzt nicht in dem besten Bereich. Das ist irgendwie schade. <lacht> ich dachte, das wäre ein bisschen besser. Wenn wir mal reingehen, können wir mal sehen, dass ich mich mittlerweile schon steigere. Also wir sehen hier, meine Ausdauer wird immer besser. Kann ich auch wirklich bestätigen. Also ich bin immer fitter. Ich war sehr viel krank, konnte wenig trainieren, gerade im März, April. Und jetzt sehen wir hier, jetzt nach und nach steigere ich das Ganze. Einflussfaktoren ist hier Laufen, Radfahren und Gehen. Das heißt also, das sind so die Möglichkeiten, die ihr habt. Wir können uns das Ganze natürlich nochmal in der App anschauen, wenn wir unten hier auf mehr gehen. Und auf die Leistungsstatistik, dann gibt es hier den Ausdauerwert, das sehen wir auch nochmal hier die 5495 und wir können uns mal die 12 Wochen anschauen, sehen wir hier, dass sich das momentan steigert. Und wenn ihr auf die Hilfe geht, bekommt ihr auch nochmal so eine kleine Übersicht, wie sich das Ganze zusammensetzt. Wie gesagt, ich finde die Werte so ein bisschen abstrakt, was die Zahlen angeht. Ich hab, kann dann nicht so ganz greifen, wie sich das dann zusammensetzt, beziehungsweise wie viele Punkte ich dafür jedes bekomme, um das hier zu verbessern. Einfach weiter trainieren, besser werden, das ist so die Hauptsache. Und dann bekommt ihr es dann auch angezeigt, beziehungsweise habt dann hier auch noch so einen kleinen Richtwert, wie sich das Ganze dann hier zusammensetzt. Der nächste neue Parameter, den wir noch bekommen, ist der Hill Score. Bekomme ich leider noch nicht angezeigt, weil ich noch nicht länger als zwei Wochen jetzt mit Uhren gelaufen bin. Ich habe leider jetzt nicht den Luxus, die Uhren so schnell zu bekommen. Deswegen muss ich das erstmal schön nach und nach trainieren. Auch das gibt es hier dann in der Leistungsstatistik, wenn wir nochmal reinschauen, sehen wir auch hier nochmal einen Hill Score angezeigt. Sehen hier nochmal nicht genügend Daten. Und wenn wir in die Hilfe gehen, bekommen wir auch nochmal hier so eine Übersicht. Wie sich das Ganze zusammensetzt, wir sehen jetzt hier, dann geht es von Elite bis Freizeit herunter und auch hier wird es dann nochmal schön im Detail erklärt, wie sich es zusammensetzt und da könnt ihr dann auch nochmal schauen, 
wie ihr da euren Heal Score verbessern könnt. Hier ist nochmal so die Faktoren, die dann reinfließen. Wie gesagt, da habt ihr dann auch so mal eine kleine Übersicht. Ich werde es im Test dann nochmal zeigen, beziehungsweise auch wahrscheinlich beim Navigationsvideo werde ich hoffentlich die Werte mal haben und kann euch dann mal so bestätigen, ob das Ganze soweit passt, was er hier anzeigt. Dann haben wir natürlich auch wieder das Wettkampf-Widget dabei. Das Wettkampf-Widget ist ein tolles Widget, was euch hilft, wenn ihr einen Wettkampf macht, eure Ziele zu erreichen. Ihr habt einmal die Option, das Ganze entweder zu sagen, ich möchte ein Ziel generell erreichen, also ihr wollt ankommen, oder ihr möchtet eine Zielzeit laufen. Das sind hier die Möglichkeiten, nach denen ihr trainieren könnt. Ich habe dazu übrigens auch mal ein Video gemacht mit der Vorne 255, da habe ich es mal erklärt. Funktioniert hier genauso. Ich verlinke es da oben mal, kannst du dann mal anschauen im Nachgang, wie das Widget hier funktioniert. Ich finde, es ist einer der besten Widgets, was Garmin hier eingeführt hat. Ja, was ist aber so toll dran? Ich habe jetzt zum Beispiel ein Event hinterlegt, was ich auch tatsächlich mache. Das ist der Staffelmarathon in Frankfurt. Und wir sehen hier, 10 Uhr habe ich jetzt einfach mal einen Wert eingetragen. Ich wusste nicht, wann es Start ist. Am 29. Oktober. Ihr bekommt einmal eine ja, Prognose, eure Laufprognose. Die ist momentan eine Stunde elf. Ich trainiere auf 1.05 habe ich mir mal als Ziel gesetzt, was ich realistisch finde, für 13 Kilometer. Und wir sehen auch, ich bin nach und nach besser geworden, als auch dann mal eine Wetterprognose, wie das dann hier schon mal aussieht. Und ihr könnt dann theoretisch, wenn ihr jetzt auch eine, eine Strecke hinterlegt habt, beziehungsweise einer dabei ist, würdet ihr auch die GPS-Daten sehen und könnt auch das Event dann direkt hier über dieses Widget hier starten. Was aber die Stärke des Widgets ist, ist der Trainingsplan, den ihr bekommt. Ihr bekommt nämlich jetzt hier tägliche Vorschläge angezeigt. Wir sehen hier, der setzt sich zusammen aus ja, den Tagen, was hier ist, Basis zum Beispiel, langer Lauf, Erholungstag und so habt ihr das Ganze hier zusammengesetzt. Ihr könnt aber dann auch in die Planübersicht gehen und dann bekommt ihr im Detail nochmal angezeigt, wie sich der Plan so dann zusammenstellt. Was die Aufbauphasen angeht, Höchstformphasen, Reduzierungsphasen und dann natürlich das Rennen selber. Also vorher natürlich noch ein bisschen ausruhen und dann geht es hier schon wieder voll los. Das heißt also, ihr habt so wirklich einen Trainer am Handgelenk, der euch hilft, natürlich alles mit einem Algorithmus und er ist natürlich nicht perfekt wie jetzt ein menschlicher Trainer, aber es ist auf immerhin schon mal für einen Amateur möglich, hier effektiv nach was zu trainieren, vor allem wenn er ein Ziel erreichen möchte. Und ich habe zum Beispiel auch den Garmin Coach benutzt, also das funktioniert auch tatsächlich, wenn man das konsequent macht, kann man das auch wirklich erreichen, wenn man dahinter her ist. Dann habt ihr natürlich die Option, dann auch noch einen Wettkampfkalender zu verwalten, das heißt also, wenn ihr jetzt mehrere Wettkämpfe habt, das ist bei mir nicht so viel, dann könnt ihr auch primäre Wettkämpfe hinterlegen, auf die ihr dann trainiert und habt dann so Neben, ja, Nebenwettkämpfe, sage ich mal. Und die könnt ihr dann hier auch noch mit verwalten, habt es dabei. Die Garmin Phoenix 7X Pro unterstützt natürlich auch wie alle anderen Phoenix Uhren in der Vergangenheit auch die Golffunktion. Das heißt also, wenn ihr jetzt einen Platz habt und golfen seid, könnt ihr das hier hinterlegen. Dann, ja, ich bin jetzt kein Golfer, deswegen habe ich da null Kenntnisse in dem Thema. Ich bitte es zu verzeihen, aber auf jeden Fall ist hier Golf an dieser Stelle mit dieser Uhr auch möglich. Wie schon angesprochen, gibt es dann auch deinen Garmin Coach, der euch dann hilft, für 5 Kilometer, 10 Kilometer, Halbmarathon ein geführtes Training zu machen. Hier bekommt ihr dann auch Videos angezeigt, wie ihr dann Sachen machen müsst. Also es richtet sich auch wirklich mehr so an Anfänger, wie das Ganze funktioniert. Aber natürlich auch fortgeschritten, also ich will es hier keinen ausgrenzen, aber der Ziel oder die Zielgruppe ist eindeutig ein Anfänger, der in neuen Laufsport geht. Weil er bekommt auf jeden Fall ein paar Sachen gezeigt, wie er da am besten startet, um hier seine Ziele zu erreichen. Aber es sei auch gesagt, selbst Veteranen, die schon lange, lange laufen, können immer noch was dazulernen. Es ist nie verkehrt, was Neues dazuzulernen. Dann haben wir natürlich auch wieder das Radfahrvermögen dabei. Hier bekommt ihr so eine kleine Übersicht, wie eures, ja, euer Radfahren sich zusammensetzt. Die Daten kommen bei mir aus dem Edge. Ich habe ja auch ein Leistungsmesser am Rad. Das hilft natürlich hier nochmal, die Daten zu erfassen. Das ist sowieso generell ja, bei vielen Sachen, zum Beispiel VO2 Max braucht ihr das. Oder hier ist es auf jeden Fall notwendig, ein Leistungsmesser zu haben, damit ihr hier exakte Daten kommt oder überhaupt Daten bekommt. Das muss ich an dieser Stelle dann noch mit erwähnen. Und so habt ihr dann nochmal im Detail dann angezeigt, wie sich dann eure verschiedenen Trainingsbereiche zusammensetzen mit einer kleinen Erklärung dazu. Dann haben wir natürlich auch den Health Snapshot dabei. Das heißt also, hier können wir dann nochmal eine kleine Übersicht machen. Unsere Herzfrequenz, durchschnittliche, als auch Blutsauerstoffmessung, Atemfrequenz und die Herzfrequenzvariabilität. Das könnt ihr dann, wenn ihr wollt, das immer am gleichen Tag machen, könnt so die Daten vergleichen, ob das soweit mit euch passt. Als nächstes haben wir dann das sogenannte ABC Widget. Was verbirgt sich in einem ABC Widget? Einmal ist hier der Kompass dabei, die Höhenmeter und natürlich, wir sehen hier, der Kompass, der reagiert auch ganz gut. Wir können hier zum Beispiel dann auch, wenn wir eine Höhen haben, das Ganze kalibrieren. Wenn wir zum Beispiel Höhenmesser reingehen, können wir oben auf den Knopf drücken, dann können wir das Ganze kalibrieren. Ihr habt einmal die Möglichkeit, das Ganze manuell anzugeben. Das heißt also, wenn ihr auf der Hütte seid, könnt ihr einen Wert eingeben oder einen Punkt, wo es auf jeden Fall gemessen ist. Als auch natürlich über GPS ist das möglich an der Stelle. Wir haben natürlich dann auch den barometrischen Höhenmesser generell dabei. Also ist ein Sensor dabei, das Ganze hier misst. Als natürlich auch die Möglichkeit, hier die Unwetterwarnung einzustellen. Da kann man auch sagen, okay, ich möchte zum Beispiel hier eine Unwetterwarnung haben, die ist momentan noch ausgeschaltet. Sage ich einfach, hier gehe ich hier rein, schalte ich das Ganze ein. 
Dann sehe ich hier auch hier, ich kann zum Beispiel auch die Rate, also die Rate, wann es reagiert, einstellen. Ich mache es meistens ein bisschen höher, so auf 4 bis 5, 4,5. Das heißt also, wenn es um 4,5 Millibar pro 3 Stunden fällt, dann bekommt ihr einen Alarm auf die Uhr, beziehungsweise wird eine Unwetterwarnung angezeigt. Und so bekommt ihr vor allem in den Bergen, das ist sehr interessant und wichtig, hier eine Anzeige angezeigt. Und es arbeitet auch wirklich sehr zuverlässig. Habe ich jetzt schon ein paar Mal mitgehabt, wenn ich im Wald war, dass ich eine Unwetterwarnung bekommen habe. Und bin rausgefahren und gedacht, okay, gut, dass ich nach Hause fahre. Ja, jetzt haben wir alles mit Outdoors so ein bisschen erledigt. Jetzt kommen wir so ein bisschen in den Komfortbereich. Und zwar ein sogenannter Jetlag Widget hilft euch, bei einer Reise gut anzukommen. Wir haben es ja vorhin schon beim Trainingsbereitschaft-Widget gesehen. Wir sehen jetzt hier, in drei Tagen beginnt unsere Reise nach Singapur. Ortszeit bzw. Ziel ist 4.40 Uhr. Sechs Stunden Unterschied haben wir dann an der Stelle. Und wenn wir runtergehen, bekommen wir so eine kleine Übersicht. Wir sehen Schlafen und Licht meiden. Und wenn wir hier runter scrollen, können wir auch hier so gucken, sehen wir so eine Zeitskala, wann was ist und welche Hinweise dann kommen, wann ihr auch Aktivität machen sollt. Und so hilft euch die Uhr auf jeden Fall ein bisschen besser an euer Ziel anzukommen. Ebenfalls, was es gibt, ist dann auch das sogenannte Ebbe Flut Widget. Und hier habe ich zum Beispiel jetzt Brunsbüttel mitgenommen, einer der LNG Terminals von Deutschland. Da sehen wir jetzt hier ja, Ebbe und Flut. Und wenn wir mal reingehen, dann können wir auch ganz gut sehen, ich habe zum Beispiel Hamburg und ja, ich dachte erst, das wäre Hamburg bei uns. Aber nee, ist nicht Hamburg bei uns, das ist in Missouri. Wir haben auch immer wieder dazu, dass in Hamburg in Missouri ist. Auch da gibt es Ebbe und Flut. Und hier könnt ihr euch auf jeden Fall das Ganze nochmal im Detail anschauen. Hier könnt ihr auch Favoriten setzen, das habe ich hier in Brunsbüttel gemacht. Sehen wir auch hier nochmal, wann Ebbe Flut stattfindet und wie viel Meter bzw. wann das alles stattfindet. Und so habt ihr das Ganze hier so ein bisschen in der Übersicht. Wenn ihr unten auf das Plus geht, könnt ihr ganz einfach hier nochmal Positionen hinzufügen bzw. auch Karte verwenden oder eine Stadt suchen. Das ist hier an der Stelle auch möglich. Also hier gibt es eigentlich fast, was es nichts gibt. Dann haben wir noch einen Temperatursensor verbaut. Ebenfalls haben wir natürlich auch nochmal den Kalender. Bei mir ist es der Google-Kalender. Sehen wir hier die Termine für morgen. Kindergarten zu ist heute gewesen. Dann sehen wir auch die Trainingsvorschläge, da können wir auch mal reingehen, da können wir auch den Lauf nochmal anzeigen lassen. Ihr seht, das ist hier auf jeden Fall möglich. Und was wir gerade gesehen haben, wir können auch fürs Radfahren das Ganze machen. Da bekommen wir nämlich auch dann Trainingsvorschlag. In diesem Fall ist dann aber mit der Wattmessung und auch da ist dann die Wattmessung am Fahrrad relevant. Was es dann auch noch gibt, ist dann hier ein Börsenkurs. Das heißt, also ihr könnt auf jeden Fall hier auch eure Aktien hinterlegen. Ich nutze das jetzt nicht, ich habe es jetzt nur fürs Video mit da drin. Und ihr könnt natürlich auf der Uhr auch Offline Musik speichern. In diesem Fall ist es bei mir Spotify und ich habe Spotify Premium, beziehungsweise das ist auch relevant, sonst funktioniert es nicht. Ihr könnt euch zum Beispiel Playlisten herunterladen. Ihr müsst aber die Uhr dann hier im WLAN verbinden. Das heißt also, die ganzen Daten werden übers WLAN gezogen und so könnt ihr dann eure Musik hinzufügen. Ihr könnt alle gängigen Bluetooth-Geräte oder Bluetooth-fähigen Geräte anschließen, sei es Kopfhörer oder eine Bosebox oder auch die AirPods Pro, alles möglich. Dann könnt ihr über die Uhr das abspielen lassen. Das geht hier an dieser Stelle. Was nicht geht, ist, die Uhr hat keinen Lautsprecher, das heißt also, über die Uhr selber hören, geht an dieser Stelle nicht. Ihr habt aber auch noch mehrere Möglichkeiten, hier Musik zu nutzen. Das machen wir, blende ich hier nochmal ganz kurz ein. Ich bin jetzt im Garmin Connect IQ Store und dann sehen wir zum Beispiel, wir haben Spotify, Deezer, Amazon Music, aber es gibt auch Podcast-Apps, Playrun, Submusic, also sagt mir jetzt alles selber gar nichts. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch kennt, schreibt es auch mal gerne in die Kommentare. Und Songlay ist auch noch dabei. Also hier sind auf jeden Fall die Optionen, die ihr hier für die Uhr herunterladen könnt und nutzen könnt. Wir haben natürlich auch wieder die Option von Benachrichtigungen. Das heißt also, ihr könnt auf die Uhr auch Benachrichtigungen lesen. Zum Beispiel jetzt hier für mein Wertpapier, wo ist was gekommen. Oder die Podcasts, die es hier gibt. Da bekommt ihr so ein bisschen angezeigt. Zum Beispiel hier Sony vs. Microsoft oder jetzt hier ja, bei Kino Plus. Da können wir auch gucken, was hier das Thema ist. Das geht alles an der Stelle. Ihr könnt auch WhatsApp-Nachrichten lesen. Was ihr nicht machen könnt, ist auf Nachrichten antworten. Das geht an dieser Stelle hier leider nicht. Auch hier habt ihr natürlich die Option, mit dem Stift das alles zu bearbeiten bzw. neu hinzuzufügen. Wir haben zum Beispiel jetzt auch einige Widgets hier nicht dabei. Ich habe zum Beispiel hier noch die Zeitzonen, könnt ihr noch nutzen. Das können wir noch gleich zeigen, das nehme ich einfach mit rein. Also auch die Atmung. Und ihr könnt dann auch noch sagen, ich möchte zum Beispiel jetzt hier dann die Intensitätsminuten haben, Kompass oder letzte Aktivität. Das wäre an dieser Stelle hier dann auch noch möglich. Sagen wir einfach fertig. Und dann gehen wir nochmal ganz kurz in die Zeitzone hinein. Können wir uns auch nochmal kurz anschauen. Da habe ich jetzt momentan keine hinterlegt. Dann zeige ich euch mal, wie das funktioniert. Das ist eigentlich ganz einfach. Ihr geht ins Widget hinein, drückt hier auf das Plus und dann könnt ihr euch zum Beispiel jetzt irgendein Land auswählen. Nehmen wir jetzt einfach mal hier hinten was. Australien, das sieht doch ganz gut aus. Und dann mache Adelaide, passt eigentlich ganz gut. 7,5 Stunden. Und dann sehen wir hier, Zeitzone umbenennen will ich nicht, aber es ist der schnellste Weg. Und zack, habe ich hier die Zeitzone Adelaide. 6.15 Uhr ist da aktuell. Und wenn ich rausgehe, habe ich das hier in der Übersicht. Und es gibt auch Zifferblätter, die das unterstützen. Da könnt
Uhr bzw. im Display. Hier sehen wir jetzt übrigens auch, die Uhr ist schon in den Abendmodus gegangen, in den Schlafmodus. Für mich heißt es auch bald ins Bett zu gehen. So sieht das Ganze aus und die Uhr dunkelt es dann auch ab und dann werdet ihr auch nicht gestört und müsst dann mit dem Knopf hier immer das Licht aktivieren, damit ihr dann auch die Uhrzeit seht. Dann würde ich sagen, kommen auch schon die Sportwidgets. Wir sehen jetzt hier, ich blende auch mal links ein, was es alles gibt. Es gibt etliche neue Sportwidgets, wie zum Beispiel ein Hindernislauf, der unterstützt wird oder auch andere Sachen. Ich habe jetzt hier mal die gängigsten als Favoriten hinterlegt. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, hier weitere hinzuzufügen. Das können wir einfach mal machen. Dann gehen wir einfach hier auf das Plus. Und dann sehen wir hier, wir haben zum Beispiel Multisport dabei. Und es ist alles jetzt mehr aufgeräumt. Also wir sehen hier Wintersport ist dann hier aufgeräumt. Da können wir das dann zuweisen. Oder auch andere Sachen, wie zum Beispiel Teamsportarten. Da habt ihr das dann ganz, ganz toll in der Übersicht und findet es ganz einfach. Was ich euch ebenfalls noch zeigen möchte, ist auch die Einstellung, die ihr durchführen könnt bei der Aktivität. So habt ihr zum Beispiel auch die Möglichkeit hier, wenn wir zum Beispiel laufend hineingehen, alles hier direkt über die App einzustellen. Also ihr habt die Option hier die Datenseiten zu ändern. Die Uhr hat jetzt auch die Möglichkeit Laufeffizienzwert am Handgelenk zu ermitteln. Das heißt also hier die vertikale Bewegung. Da bekommt das Ganze angezeigt oder auch die Schrittfrequenz wird hier nochmal in Echtzeit angezeigt. Das ist hier kein Problem bzw. wird angezeigt. Wie sich das Ganze dann bewahrt, muss man im Test nochmal zeigen, ob die dann gegenüber dem Postcode besser sind. Aber auf jeden Fall gibt es hier schon mal Werte ohne hier ein Zusatzgerät. Dann haben wir natürlich die Stamina-Funktion dabei, die ist wieder dabei, als auch die angepasste Pace an der Steigung. Das heißt also, Garmin rechnet hier um, wie ihr, wenn ihr am Berg hochlauft, im Vergleich zum Geraden laufen würdet. Das dient einfach dafür, dass ihr hier nicht overpaced und hier am Berg ja auch ein gutes Tempo lauft, weil natürlich die Pace am Berg etwas geringer ist. Also wenn ihr am Berg hochlauft, dann läuft ihr vielleicht eine 8 Zeit, aber in der Realität wäre das eine 6 Zeit. Das heißt also, da hilft euch die Uhr ein bisschen mit. Ebenfalls können wir natürlich hier einige andere Sachen einstellen. Wir haben zum Beispiel die Option hier Klein Pro zu aktivieren für die Navigation. Das soll irgendwo mal auch ohne Navigation funktionieren. Als natürlich dann auch hier die Möglichkeit, die Satelliten einzustellen. Wir sehen jetzt hier auch bei der Standardversion haben wir jetzt hier Multiband dabei. Die, die automatische Auswahl ist das intelligente System. Das heißt also, die Uhr entscheidet selber anhand der Satellitenstärke, welches von den Systemen hier verwendet wird. Das ist für den Akku hier optimalsten. Wir sehen hier, wenn wir es auswählen, einfach drauf drücken, dann ist es hier ausgewählt. Und das würde ich euch generell empfehlen, weil hier bekommt ihr trotzdem gute GPS-Daten und die Uhr nimmt einfach nur das, was es gerade braucht und spart auf jeden Fall an dieser Stelle nochmal Strom. Ihr habt natürlich auch noch den Ultra Track, der natürlich ganz lange hier funktioniert, die geringste Genauigkeit hat. Ihr könnt aber auch mit allen Systemen laufen oder nur GPS. Ihr seht ja selber, was hier die Unterschiede sind. Ebenfalls haben wir natürlich auch einen Segmentenalarm. Die Uhr unterstützt natürlich auch Strava Live Segmente. Das ist an der Stelle möglich. Und ihr könnt auch sagen, den Touchscreen wollt ihr zum Beispiel jetzt hier bei der Aktivität eingeschaltet haben. Das könnt ihr hier einstellen. Das geht hier auf jeden Fall auch ganz einfach. Ihr seht auch, das ist hier wirklich ganz, ganz schnell hier eingestellt. Wir haben natürlich auch die Option Alarme einzustellen. Kann man zum Beispiel neu hinzufügen. Können für Herzfrequenz, fürs Laufen, für Pace, Zeit, Distanz. Also ihr seht, auch hier zum Beispiel Leistung können wir so einen Bereich einstellen, oberen und unteren Alarm, um hier dann einfach in den Bereichen zu sein. Oder bei der Herzfrequenz, manche laufen ja auf Herzfrequenz, könnt ihr auch Alarme einstellen. Falls ihr darüber hinauskommt, dann bekommt ihr hier auch immer Alarme angezeigt. Das ist für viele ja dann auch ein relevanter Punkt. Das geht an dieser Stelle hier auch. Was wir natürlich auch bekommen haben, sind zwei neue Layouts bei der Navigation. Das müsst ihr bei der Aktivität einstellen. Und dafür geht ihr auch hier nochmal ganz lange in die niedere Taste und dann gehen wir hier auf Laufen und Einstellen. Unter Datenseiten gibt es ja dann hier die Karte. Und wenn wir jetzt einfach mal zur Karte gehen, dann sehen wir hier, ich habe schon das neue Layout ausgewählt. Einmal haben wir hier dann links die Datenfelder und rechts die Karte. Das ist eine Möglichkeit. Ich blende es auch mal ein, wie das dann im Betrieb aussieht. Natürlich habt ihr dann auch die Option, das Layout nochmal zu ändern auf dann hier auf so einen Kreis, dann habt ihr außenrum so einen Kreis und bekommt die Karte dann in der Mitte angezeigt und so seht ihr dann hier auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen mehr von der Karte und habt außen nochmal Datenfelder. Layouts gab es in der Vergangenheit ja schon immer, also gerade wenn jetzt hier dieses Layout, wo nur ein Datenfeld ist oder zwei, das gab es hier schon eine ganze Weile, das ist jetzt nichts Neues. Was auf jeden Fall hinzugekommen ist, auf jeden Fall die zwei neuen Layouts. Diese sollen aber dann irgendwann mit einem Update auch auf die normalen Phoenix 7 Uhren kommen, beziehungsweise auf die Vorgängeruhren. Natürlich haben wir dann auch wieder so ein paar Spezialsachen wie den Expeditionsmodus. Wir sehen jetzt hier, da haben wir dann auch nochmal die Möglichkeit, wir sind hier lange Akkulaufzeiten bzw. Sensoren werden abgekoppelt und einmal die Stunde wird hier aufgezeichnet und so habt ihr dann hier eine sehr, sehr lange Akkulaufzeit, falls ihr mal dann ganz, ganz lange unterwegs sein solltet. Ja, dann kommen wir auch schon zum Thema Karten. Wie gesagt, die Uhr hat ja 32 GB und die Deutschlandkarte, wir können ja mal gucken, wie groß sie ist im Kartenmanager. Dann sehen wir einmal hier Turbo Aktivkarten. 
die sind hier 10,4 GB, das ist für Europa. Das heißt also, ihr könnt auf jeden Fall mehrere Länder hier drauf machen, das ist alles kein Problem. Wir haben ja oben auch gesehen, momentan sind noch 16 GB verfügbar. Outdoor Maps Plus, das gibt es in Deutschland leider gar nicht, das gibt es nur in Amerika. Das heißt also hier, das ist an dieser Stelle leider nicht möglich. Und ihr habt auch noch Skikarten, die bekommt ihr angezeigt. Da habt ihr dann hier Skipisten, die dann ja angezeigt werden, mit welcher Schwierigkeit die sind. Aber auch Skilifte sind dabei. Das heißt also, wenn ihr am Skifahren unterwegs seid, hilft euch die Uhr auf jeden Fall an dieser Stelle hier auch. Ich muss aber dazu sagen, ich habe die Turbokarten erst runterladen müssen. Die Turbokarten waren jetzt noch nicht auf der Uhr installiert. Das heißt also, ihr sollt es in Garmin Express anschließen und die Turbokarten herunterladen. Dann habt ihr die auf jeden Fall dabei. Weil, wie gesagt, die waren hier nochmal standardmäßig nicht dabei gewesen. Wenn man in die Karte hineingeht, es hat sich da auch hier einiges getan. So sehen wir zum Beispiel auch hier sitzt ein See. Also das gab es vorher auch schon. Ich finde generell, die Garmin-Karten sind ja sowieso einer der besten Karten, die es eigentlich so auf Uhren gibt. Wir haben nämlich hier komplett auch Straßennamen dabei. Zum Beispiel hier am Tonwerk, jetzt bei mir in der Ecke. Da bekommt es alles angezeigt. Also auch Parkplätze, Points of Interest. Und ihr könnt euch da auch hinklicken, bzw. das auswählen. Das sehen wir hier auch dann Stadt und ihr könnt auch sagen, okay, ich möchte hin navigieren, los navigieren. Das ist an dieser Stelle hier auf jeden Fall möglich. Was wir jetzt auch haben, ist dann auch nochmal so ein bisschen detaillierter die Berge angezeigt. Also wir sehen jetzt hier, die werden ja auch wirklich hervorgehoben. Wenn ihr jetzt unterwegs seid, dann könnt ihr auch ganz gut einschätzen. Also ich weiß nicht, ob ihr es ganz gut erkennen kann. Hier sind so Berge, so eine Art, also Schlucht ist jetzt ein bisschen übertrieben. Also hier geht auf jeden Fall ein Weg in der Straße durch. Und das wird hier so ein bisschen dargestellt. Und dann habt ihr auch so ein bisschen hier geografisch die Möglichkeit, erstens euch sehr gut zu orientieren und zweitens, wenn ihr plant zu sehen, okay, oh, da geht es ja hoch. Nee, will ich nicht. Ich laufe außen rum. Also das ist hier an dieser Stelle auf jeden Fall möglich. Wir sehen hier, die Garmin-Uhr braucht so ein bisschen mit dem Nachladen der Karte. Das mache ich jetzt gerade so ein bisschen absichtlich. Und dann legt sie mir das Overlay drüber. Und dann sieht man hier auch so ein bisschen, wie der Odenwald hier bergisch aussieht. Ja, jetzt hat es die Aufnahme gegen Ende doch ein bisschen zerhagelt. Ich wollte euch nochmal einen kleinen Einblick in Garmin Connect geben. Wir haben jetzt einen Tag später, deswegen sehen wir jetzt ein paar andere Daten. Ihr bekommt einmal hier nochmal die Übersicht des Trainingsbereitschafts-Widget, auch hier nochmal schön aufgearbeitet, alles in einer Übersicht. Ihr könnt euch das Ganze auch so selber ein bisschen einstellen, also das ist jetzt hier, wie ich es gerne nutze. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, Widgets anders anzeigen zu lassen oder generell komplett rauszumachen. Wir sehen auch nochmal den Trainingszustand und hier können wir dann auch nochmal in Details gehen, wie zum Beispiel auch dann hier die Belastung und da können wir zum Beispiel dann auch einen längeren Zeitraum betrachten bzw. auch in die Vergangenheit gehen. Falls euch das interessiert, könnt ihr das hier nochmal genauer anschauen. Dann haben wir natürlich auch nochmal den Jetlag-Ratgeber hier genau. Unten sehen wir nochmal die Zeitachse, jetzt haben wir gerade 17.11 Uhr und was, ja, wie wir aktiv sein sollen, wann wir Licht meiden sollen, das bekommen wir hier auch nochmal angezeigt und dann habt ihr es hier auch nochmal in der Übersicht. Dann gibt es natürlich auch nochmal hier die Herzsequenz bzw. die Body Battery. Und wenn wir hier reingehen, dann können wir uns auch das Ganze mit dem Stress nochmal anschauen, wie es sich zusammensetzt. Dann können wir ganz gut sehen, wie der Stress hier quasi den menschlichen Akku, das ist die weiße Linie hier, doch belastet. Und wenn wir gerade mal zurückschauen, wir sehen auch hier ganz gut nach dem Workout, na, hier sieht man es nicht so gut, gehen wir nochmal ein, zwei Tage zurück. Da kann man dann ganz gut sehen, wie das hier dann zum Beispiel hier jetzt das Workout sich dann hier auf den Körper auswirkt, beziehungsweise dass der Körper hier in eine Regeneration gehen muss, dass das Ganze hier dann anstrengend war. Natürlich gibt es dann auch eine Auswertung der Aktivitäten, die wir gemacht haben. Da gehen wir jetzt auch mal kurz rein. Da sehen wir hier von gestern die 8,02 Kilometer, die wir gelaufen sind. Da sehen wir hier einmal die Kalorien, die Höhen, also 200 Höhenmeter waren das. Wir bekommen das schön nochmal in der Grafik angezeigt. Und natürlich dann auch mit welchen Geräten wir gelaufen sind. In diesem Fall war es die Phoenix 7X Pro als auch der HM Pro Gurt. Und wir können dann auch nochmal die Daten ganz genau anschauen, wenn ihr da in die Analyse gehen wollt wie sich das über alles ja, zusammengesetzt hat. Auch die Stamina wird hier nochmal angezeigt. Trainingseffekte habt ihr dabei, als auch die Leistung. Natürlich gibt es das Ganze dann auch nochmal in der Grafik. Hier sehen wir dann nochmal grafisch das Ganze aufgearbeitet. Zum Beispiel das Stamina kann man ganz gut sehen, wie die sich dann über die Zeit abgebaut hat. Als natürlich auch die Herzfrequenz. Und wir sehen hier, ich bin viel gestanden. Dann geht die Herzfrequenz hoch und runter. Und so hat man das hier nochmal ein bisschen in der Übersicht. Da ich den Gurt jetzt getragen habe, bekomme ich dann auch bei der Schrittfrequenz und bei dem vertikalen Verhältnis, vertikale Bewegung, nochmal genauere Werte angezeigt. Ich muss im Test dann einfach mal schauen, wie sich das jetzt am Handgelenk verbessert hat, weil ich hatte es ja mit der vorne 965 und mit der 265 getestet. Da gab es so ein bisschen Abweichung, gerade beim vertikalen Verhältnis, weil ja natürlich hier das Ganze errechnet wird und wenn ein Parameter nicht passt, dann äh, gibt es natürlich hier Verschiebung. Aber das werden wir dann im Test nochmal genauer betrachten. Dann natürlich die vertikale Bewegung, das heißt also, wie viel ihr euch hoch und runter bewegt habt. Das solltet ihr natürlich ziemlich niedrig halten, weil das ist Energie, die verschwendet wird. Ihr wollt ja nach vorne kommen und nicht nach oben. Und 
Wir sehen auch mal die Balance, die war jetzt auch nicht so gut. Die war jetzt 50,4 zu 49,6. Das heißt, also ich war ein bisschen mehr linkslastig als rechtslastig. Das sollte natürlich Idealfall 50-50 sein. Und zu guter Letzt haben wir dann hier noch die Bodenkontaktzeit, die über den Gurt ermittelt worden ist. Das heißt also, wie lange wart ihr dann mit eurem Fuß auf dem Boden, bis ihr wieder hochgegangen seid. Und natürlich haben wir hier nochmal die Höhendifferenz, die ich im Lauf hatte, als auch die Temperatur. Ich habe es eingestellt, dass die Temperatur aufgezeichnet werden soll. Als auch dann eine kleine Analyse, wie viel seid ihr gelaufen, wie viel seid ihr gestanden. Wir sehen hier, ich bin einiges viel gestanden, da habe ich immer gefilmt. Und das Blaue bin ich dann gelaufen. Und unten habt ihr dann nochmal die Aufarbeitung in den verschiedenen Leistungsbereichen. Ja, das sollte erstmal ein kleiner Eindruck der Phoenix 7X Pro sein. Ich wollte euch schon mal zeigen, was die Uhr alles kann. Wie gesagt, viele Software-Features sollen auch dann auf der Phoenix 7 kommen, also das Vorgängermodell. Das müssen wir einfach schauen, wann das Ganze hier passiert. Ich werde die Uhr jetzt ausführlich testen. Es gibt dann auch ein Navigationsvideo zu der Uhr und wie gesagt ein Testvideo. Falls du es nicht verpassen möchtest, lass auf jeden Fall gerne ein Abo da. Falls du Phoenix 7 Pro selber hast, dann schreib doch auch gerne mal was in die Kommentare rein, wie gut die Uhr findest und was vielleicht nicht so gut ist. Es gibt ja immer für und wieder. Man muss ja nicht immer alles gut finden. Wie gesagt, ich freue mich da über Kommentare, über einen regen Austausch. Wenn dich noch mehr zum Thema Garmin interessiert, ich verlinke auch mal Playlist rund um Garmin, beziehungsweise eine Best-of-Playlist meines Kanals. Da kannst du mal reinschauen, was sonst noch alles hier auf dem Kanal so stattfindet. Ich würde mich natürlich freuen, dich hier wieder begrüßen zu dürfen. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.